ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ അമ്മി തിങ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അവരെ മസാജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അവരെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് അവരെ ബേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റിലെ സിക്സ് മന്ത്സിലൊക്കെ അപ്പൊ ബേപ്പ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എന്താ പറയുക വലിയ സ്കില്ലൊന്നും വേണ്ട കാര്യമല്ലെങ്കിലും അത് ചെയ്യാ എന്ന് പറയണ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബേപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബേപ്പ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാം എന്താണ് ബേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റില് വന്ന് ചേരുന്ന ഗ്യാസ് ബബിൾസിന് പുറത്തേക്ക് കളയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേപ്പിംഗ് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ബേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റില് അവര് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഒരു സമയം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് തട്ടി കൊടുക്കുക തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ അവർ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷപ്പും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ബബിൾസ് വയറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ബേപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ കളയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പാല് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ എയറും ആ ഒരു പുറത്തുള്ള എയറും അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിന് പിന്നെയും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൽ അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു നിപ്പിൾ സക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ബബിൾസും എന്തായാലും അവരുടെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റീസൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പൊ അത് മൂലവും ഈ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ത്രൂവും ഈ ഗ്യാസ് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബ്രസ് മിൽക്കിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിനോട് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് വലിയൊരു തലവേദനയാണ് ഇനി അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു സമയത്ത് വാവയ്ക്ക് നല്ല ഗ്യാസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബേപ്പ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഫീഡിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ഫീഡ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബേപ്പ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യ
എൻ്റെ ബേബിക്ക് ഗ്യാസ് പോകില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്താണ് വീ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ടും അതുപോലെ കിടത്തിയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പോവാൻ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബർപ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നോക്കാട്ടോ അമീറ ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇത് ഡോളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബേബിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓവർ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേബീനെ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല ബേബിയുടെ ചിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കിടത്തിയിട്ട് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും തട്ടിക്കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുത്ത് തട്ടരുത് കേട്ടോ വാവയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ അവർക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ തട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും ബേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരമായിട്ടും ബേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അത് ഇതിൽ ഏത് ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഓവർ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാവേനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ താടിയുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ചിഹ്നൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ചെസ്റ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അമ്മി ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ബേബി ആയതു കൊണ്ട് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് സീറോ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയുള്ള ബേബീസിനല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അവരുടെ ചെസ്റ്റ് അടക്കം നമ്മൾ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ജെൻറ്റിലായിട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് തടവിക്കൊടുക്കുക വീണ്ടും തട്ടിക്കൊടുക്കുക വീണ്ടും തടവിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബോൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇരുത്തുമ്പം നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരുത്താട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റേ ഈ ഒരു ഓവർ ദ ഷോൾഡേഴ്സ് മെത്തേഡിനേക്കാളും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ബേപ്പ് ചെയ്യാത്ത പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയപ്പോൾ ബേപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മടിയിൽ നമ്മുടെ ബേബീനെ കമിഴ്ത്തിക്കെടുത്ത് അവരുടെ വയറിന് നമ്മുടെ കാലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രഷർ വരുന്ന രീതിയിൽ കമിഴ്ത്തിക്കെടുത്ത് അപ്പോൾ അവരുടെ തല അവരുടെ വയറിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തടവിക്കൊടുക്കുക വീണ്ടും തട്ടിക്കൊടുക്കുക തടവിക്കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ വയറിലും കൂടി ഒരു പ്രഷർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക്
चाचा परा बाय चाचा